بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو ہوسٹ علی اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین نیوز کے بارے میں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو چینل پر نیا ہوا ہے تو وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آگے بڑھ کے پہلے نمبر نیوز کی جو ہے وہ تفصیلات کے بارے میں جان لیتے ہیں ہرمین ٹرین بول سے دوبارہ چلنے لگے گی حرمین ٹرین آئندہ بہت سے دوبارہ چلنے لگے گی جدہ کے نئے کنگ عبد العزیز انٹرنیشنل ریپورٹ سے جدہ میں سلمانیہ سٹیشن سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر طے کرے گی اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر سالہ جاسر موجود ہوں گے وہ سعودی ریلوے کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں اکاز اخبار کے مطابق جدہ کے سلمانیہ سٹیشن میں آدھے سگی کے بعد تمام انسامات از خسر نو مکمل کر لیے کے ہیں ریلوی لائن کا بنیادی ڈھانچہ اور شہری تنصیبات کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے مسافروں کے سلامتی کے لیے جملہ انتظامات ویسے اتمنیان ہیں جدہ ہرمین اسٹیشن پر ڈیڑھ کلومیٹر ریلوی لائن پر کامیاب تجرباتی سفر کر لیا گیا ریلوی کے لیے دو نئی لینے بنائی گئی ہیں اکاز کو اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ہرمین ٹرین مکہ مکرمہ سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز عبدالعزیز انٹرنیشنل ایرپورٹ کے لیے متعدد تجرباتی سفر کر چکی ہے اس موقع پر تقنیقی عملہ ٹرین میں موجود رہا ہے واضح رہے کہ جدہ میں ہرمین ریلوے سٹیشن میں آزدگی کے بعد ٹرینوں کا سفر تاہکہ میں سانی روک دیا گیا تھا آزدگی کے باعث سٹیشن کی دوسری منزل مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی سعودی وزری ٹرانسپورٹ اور ریلوے کمپنی کے سربراہ ڈاکٹر نبیل الحامودی نے کہا تھا کہ ہرمین ٹرین کا سفر تیس دن کے اندر بحال ہو جائے گا جدہ کے ریائشی کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایرپورٹ سٹیشن بھی استعمال کر سکیں گے اب جو دوسرے نمبر پر نیوز ہے اس کی تفصیلات کے بارے میں جان لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی کی عمر اٹھارہ برس مقرر کرنے کی تجویز سعودی ہیومن رائٹس کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ شادی کی عمر اٹھارہ برس مقرر کی جائے ایسے قبل لڑکے یا لڑکی کو شادی کی اجازت نہ دی جائے اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق انسانی حقوق کے ادارے نے واضح کیا ہے کہ شادی کے لیے اٹھارہ برس کی عمر حقوق حقوق الفال سے متعلق بین القوامی محادوں اور سعودی عرب کے قوانین کے این مطابق ہے سعودی عرب تحافظ اطفال کے بین القوامی محادوں پر دستکت کیے ہوئے ہیں ان میں تاقید کی گئی ہے کہ بچہ وہ ہے جس کی عمر اٹھارہ برس سے زیادہ نہ ہو سعودی ہیومن رائز کمیشن نے توجہ دلائی کہ اٹھارہ برس سے کام عمر کی شادی کے کیا کچھ نقصان ہوں گے اس حوالے سے کمیشن نے متعدد اداروں کے ساتھ مل کر حالات کے گہرائی سے متعلق کیا ہے ہیومن رائز کمیشن نے بتایا کہ تحافظ اطفال قانون کے باب معجب والدین پہ یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ اٹھارہ برس تک اپنے بچوں کی نگاہشت تربیت اور دیکھ بال کریں بچوں کے حقوق کا تحفظ رکھیں انہیں ضروری سہولتیں مہیا کریں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف یا لاپروائی سے بچائیں ہیومن رائز کمیشن نے زور دیا کہ اٹھارہ برس سے کام عمر کی شادی پر بابندی کی قانون ساز ہی کی جائے ایسا کر کے ہی خاندان بنانے سے متعلق اولاد کے حقوق کو تحفظ مل سکے گا اٹھارہ برس کے لڑکے ہی رشتے زوجیت کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اور چین و سکون کے ساتھ فریض زوجیت انجام دے سکتے ہیں ہیومن رائز کمیشن کے مطابق معتبر معلومات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کم عمری کی شادی سے جسمانی اور ذہنی نقصانات ہوتے ہیں شادی اس وقت بہتر ہوتی ہے جب دولہ اور دولن دونوں جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل ہو چکے ہوں ایسا نہ ہونے کی صورت میں شادی لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے وہ بال بن سکتی ہے آج تیسرے نمبر بنیو جاز کی تفصیلات کے بارے میں جان لیتے ہیں بنیو یہ ہے کہ چالیس لاکھ سے زیادہ گھر قانونی کی رفتار ہوئے سرکاری ریپورٹ کے مطابق گزشتہ دو سال کے دوران سعودی عرب میری ہیش ورک ویزے اور بارڈر سیکیورٹی سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والے تقریباً چار اشاریہ ایک پانچ ملین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی پکڑ دکڑ کے سلسلے میں اس مہم کا آغاز نومبر دوہزار سترہ سے شروع کیا گیا تھا عدد شمار کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے غیر قانونی قیام پذیر افراد کی تعداد بتیس لاکھ سینتیس ہزار آٹھ سو ستانوے ہے جنہیں حراست میں لیا گیا اس کے علاوہ اکامے کے خلاف ورزی کرنے والے افراد کی تعداد چھ لاکھ سینتیس ہزار چار سو پچیس تھی اس طرح کی رفتاریوں کی اس مہم کے دوران سعودی عرب کے سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے دو لاکھ سڑھ سٹھ ہزار پانچ سو ستتر افراد کو پکڑا گیا عرب نیوز میں شائع شدہ ریپورٹ میں سرکاری طور پر جاری کیے گئے عداد شمار کے مطابق بہتر ہزار پانچ سو پانچ افراد کو سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا ان میں ترتالیس فیصد یمنی ہیں جبکہ چون فیصد ایتھوپین اور باقی کا تعلق دی گئے ممالک سے تھا ہمسایہ ممالک سے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والوں کے تعداد دو ہزار آٹھ سو بانوے ہیں جبکہ انہیں پناہ گاہیں اور سفری سہولتیں مہیا کرنے والے چار ہزار چھ سو تریپن افراد کو بھی 
گرفتار کیا گیا سعودی عرب کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پناہ گاہیں فراہم کرنے والے سولہ سو چوہتر مقامی افراد بھی گرفتار ہوئے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق پکڑے گئے دس لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو دس غیر قانونی افراد کو ملک بدر کر دیا گیا ہے پانچ لاکھ بہتر ہزار چار سو چھیالیس افراد پر جرمانے عائد کیے گئے پانچ لاکھ پچیس ہزار پانچ سو تیس ایسے افراد ہیں جن کے سفارت تجاویز کی تحقیق کے لیے سفارت خانوں سے رابطے کیے گئے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد چھ لاکھ پچانوے ہزار چھ سو نو افراد کو سعودی عرب سے واپس بھیجنے کے لیے سفری انتظامات کے لیے بھیجا گیا اس طرح پندرہ ہزار دو سو ترتالیس افراد ایسے ہیں جو تا حال تفتیش کے عمل سے گزر رہے ہیں ان میں تیرہ ہزار تین سو چار مرد اور انیس سو انتالیس خواتین شامل ہیں دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبر نمہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ